हेलो स्टूडेंट्स आज आप एक नवा चेप्टर की शुरुआत करने जाइए छे अपना बे चेप्टर कम्प्लीट थी चुक्या है एक द्रावण और बीजू आल्कोहॉल फिनॉल ईथर एट्ले कि आप एक फिजिकल केमिस्ट्री चेप्टर कम्प्लीट कर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चेप्टर कम्प्लीट कर आज अगेन आप एक ईजी चेप्टर की शुरुआत करने जाइए आ खूब ईजी चेप्टर है थोड़क ध्यान राखी लीधु आम तो तब आना मक्स पूरेपूरा मेरी शको एम छो ए नोट बनावा रही न जाए ध्यान रखो अ चेप्टर ने बिलकुल तैयार व्यवस्थित रीते कर लो कारण के आ खूब ईजी चेप्टर है जेनु थोड़ू घणु पर मैथ्स सारूँ है एना तो आ चेप्टर एकदम रमत है एट्ले खूब ईजी चेप्टर की आप शुरुआत करने जा चेप्टर नाम है रासायणिक गतिकी रासायणिक गतिकी चेप्टर एने आप बीज रीते कही है तो इंग्लिश में आने कहवा कैमिकल काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स तरीके आने ओखे रासायणिक गति की चेप्टर केमिकल काइनेटिक्स तरीके ओ केमिकल काइनेटिक्स एट आ चेप्टर अंदर आप मेजोरिटी किस्सा में ध्यान के आप कई बात जी आपने आ चेप्टर अंदर समझवा रहे तो थोड़क आप इलेवन साइंस की अंदर नजर करिए कि आप इलेवन साइंस में शू भ तो सौ पहला कोईपण रासायणिक प्रक्रिया हो कोईपण रासायणिक प्रक्रिया तमने आपेली है तो अपनी पास पहले प्रश्न है कि कोईपण रासायणिक प्रक्रिया आप मेरे थे कि नहीं आ पहले प्रश्न है आप प्रक्रिया जय हो कोईपण तो ये आप मेरे थे कि नहीं थे बीजो प्रश्न प्रक्रिया जो आप मेरे थे तो प्रक्रिया को मात्रा में नीपज में रूपांतरण मतलब प्रश्न से आप प्रक्रियको नीपज में के मात्रा में रूपांतरण आ एक बीजो प्रश्न है एक तीजो प्रश्न उपस्थित थाय कि कोईपण प्रक्रिया शुरू थी तो के समय में पूर्ण थे अ प्रक्रिया के समय में पूर्ण थे आ त्र प्रश्नों प्रक्रिया मे खूब महत्वना है आ त्र प्रश्नों जवाब मेलवा खूब अगत्यना है जेमा सौ पहले से कोईपण प्रक्रिया आप मेरी थे कि नहीं शू आ जवाब आप इलेवन साइंस में मेरी चुक्या यस बिलकुल डेल्टा जी मदद की आप प्रश्न ना जवाब मेरी सकता छे जो डेल्टा जी की किमत गिफ्ट फ्री एनर्जी की किमत जो ऋण आए तो आपने खबर है कि प्रक्रिया आप मेरे थे जो डेल्टा जी की किमत ऋण न आए धन आए तो प्रक्रिया आप मेरे थे नहीं जनरल केस में आप राइट बाकी आम तो पूरोगामी प्रक्रिया आप मेरे थे डेल्टा जी की किमत ऋण आए तो पे प्रतिगामी आप मेरे अपने संकुलन चेप्टर में बहुत सारी रीते डिटेल में स्टडी करेलो हमें प्रक्रिय को नीपज में के मात्रा में रूपांतरण तो एना आप शू कर पड़े तो तमने खबर होइए आप सतुलन चेप्टर की अंदर एक क्यू कर एक सूत्र डिराइव करूंतर ऊपर आए नीपजों की सांद्रता नीचे की तरफ आए प्रक्रियों की सांद्रता नीपजों की सांद्रता अपन प्रक्रियों की सांद्रता एट जो आ किमत मोटी आए एटजों की सांद्रता है प्रक्रियों की सांद्रता ओछी हो तो तक खबर हे क्यू और के सी वे आप क्यू सी कही क्यू सी और के सी वे रिनेशन तक खबर है कि के सी मोटो हो तो हजू क्यू सी जैसे कि प्रक्रिया को नीपज में हजू कन्वर्ट थाना है आप इलेवन साइंस की अंदर आप भाई चुक्या है हम बात आए के समय में पूर्ण थे तो आना आप शू डिराइव करव पड़े आना आप नक्की करव पड़े प्रक्रिया वेग बेटा कोईपण जगह पर इलेवन साइंस में शू आप प्रक्रिया वेग नक्की करने कोई पद्धति नक्की करी ना एन मतलब कि आप आ चेप्टर की अंदर प्रक्रिया वेग विषे महिति लेवा कोईपण प्रक्रिया के समय में पूर्ण थे 
એ સમજવા માટે એ પ્રક્રિયાનો પ્રક્રિયા વેગ શું છે એ આપણે નક્કી કરવાનું થશે એટલે કોઈ પણ પ્રક્રિયાનો પ્રક્રિયા વેગ જ્યારે આપણે નક્કી કરી શકીએ તો આપણે કહી શકીશું કે આ પ્રક્રિયા આપને રે થઈ શકે આ પ્રક્રિયા કેટલા સમયમાં પૂર્ણ થાય છે આપને રે થશે કે નહીં એના માટે ડેલ્ટા જ ની કિંમત રૂ પ્રક્રિયા કોનો નિપજમાં કેટલી માત્રામાં રૂપાંતરણ થાય તો એના માટે QC ની કિંમત આપણે જોઈએ છે અને Q પણ કહી શકીએ QC પણ કહી શકીએ અને કેટલા સમયમાં પૂર્ણ થશે મતલબ કે આપણે શું નક્કી કરવાનું છે પ્રક્રિયા વેગ હવે મિત્રો પ્રક્રિયા વેગ ને અનુરૂપ જો પ્રક્રિયાના પ્રકાર નક્કી કરવામાં આવે તો વેગ ને અનુરૂપ પ્રક્રિયાના પ્રકાર નક્કી કરીશું તો પ્રક્રિયા ત્રણ પ્રકારની મળે છે ત્રણ પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ આપણને જોવા મળતી હોય છે સૌથી પહેલી પ્રક્રિયા છે જેને આપણે કહીએ છીએ ઝડપી પ્રક્રિયા બીજી પ્રક્રિયા છે જેને આપણે કહીએ છીએ ધીમી પ્રક્રિયા અને ત્રીજી પ્રક્રિયા છે એને કહીએ છીએ આપણે મધ્યમ વેગથી થતી પ્રક્રિયા મતલબ ફાસ્ટ રિએક્શન સ્લો રિએક્શન એન્ડ મોડરેટ રિએક્શન ઓકે આ ત્રણ અલગ અલગ પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ હોય છે હવે કોઈ પણ પ્રક્રિયા ખૂબ ઝડપી થતી હોય ખૂબ ઝડપી નો મતલબ શું છે સેકન્ડના નાના ભાગમાં જ્યારે કોઈ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ જાય છે તો એ પ્રક્રિયાને ઝડપી પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે એટલે અહીંયા લખી શકીએ છીએ સેકન્ડના નાના ભાગમાં પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય તેને આપણે ઝડપી પ્રક્રિયા કહીશું ધીમી પ્રક્રિયા જે પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે મહિના કે વર્ષો લાગે છે એટલે કે વર્ષો સુધી ચાલતી પ્રક્રિયા છે મહિનાઓ સુધી કે વર્ષો સુધી ચાલતી પ્રક્રિયા છે વર્ષો સુધી ચાલ્યા કરે પ્રક્રિયા ઉદાહરણ આપણે કહીએ છીએ હમણાં થોડી વારમાં મધ્યમ પ્રક્રિયા મધ્યમ પ્રક્રિયાનો મતલબ એ છે કે સેકન્ડના નાના ભાગમાં નહીં પણ સેકન્ડ અથવા મિનિટ અથવા અવર્સમાં કમ્પ્લીટ થતી પ્રક્રિયા એટલે જે પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે સેકન્ડ મિનિટ કે કલાકમાં પૂર્ણ થતી પ્રક્રિયા જે પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે સેકન્ડ મિનિટ કે કલાક જેટલો સમય લાગે તેવી પ્રક્રિયાઓને આપણે મધ્યમ પ્રક્રિયાઓ તરીકે ઓળખીએ છીએ તો આ પ્રક્રિયાના વેગને અનુરૂપ પ્રક્રિયાના ત્રણ પ્રકાર પર હવે કઈ પ્રક્રિયાઓ છે જેને આપણે ઝડપી પ્રક્રિયા કહી શકીએ ખાસ કરીને મોટા ભાગની આયોનિક પ્રક્રિયાઓ જેટલી પણ આયોનિક પ્રક્રિયાઓ છે એ ખૂબ ઝડપથી થાય તમે કંઈક એડ કરશો બે પદાર્થોને ભેગા કરશો અને એ પ્રક્રિયા ખૂબ ઝડપથી થઈ જતી હોય છે જેમ કે હું ઉદાહરણ આપું તમને તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયા હવે તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયાની અંદર પ્રબળ એસિડ અને પ્રબળ બેઝ હોય છે જેમાં HCl પ્લસ NaOH ધારો કે ભેગા કરવામાં આવે તો આ બંને ભેગા થઈ શું બનાવી દેશે NaCl પ્લસ H2 હવે તમે જો લેબોરેટરીની અંદર ઊભા છો તો આ પ્રેક્ટિકલ જરૂર કરશો લેબોરેટરીની અંદર જઈને એક ટેસ્ટ ટ્યુબ લેવાની અને એની અંદર સાંદ્ર HCl લેવાનું અને એમાં બહારથી NaOH ના ઉપરથી એને ઓએચ નાખી તમે નીચે જોશો એ પહેલા તો પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ હશે મતલબ પ્રક્રિયાનો વેગ ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડમાં છે મતલબ સેકન્ડના નાના ભાગમાં આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે મહિના કે વર્ષો સુધી ચાલતી પ્રક્રિયા એવી કઈ પ્રક્રિયા છે જે અત્યંત ધીમી છે જેનું ઉદાહરણ હું લખી શકું છું લોખંડને લાગતો કાટ કાટ લાગવાની પ્રક્રિયા જે છે એ વર્ષો સુધી ચાલે કરે શું આજે આપણે કોઈ વિન્ડો બનાવી છે લોખંડની અને આવતીકાલે એને કાટ લાગી જશે કે એક મહિનામાં એને કાટ લાગી જશે તો કદાચ ના એના માટે એક વર્ષ બે વર્ષ કે ત્રણ વર્ષ જેટલો પણ સમય લાગી શકે છે મધ્યમ પ્રક્રિયા જેનો વેગ મધ્યમ છે મતલબ સેકન્ડ મિનિટ કે કલાકમાં પૂર્ણ થતી પ્રક્રિયા ઘણી બધી પ્રક્રિયા છે જેમાં એક ઉદાહરણ હું લખી શકું છું ધારો કે હેબર વિધિ 
नाइट्रोजन वायु हाइड्रोजन वायु साथ प्रक्रिया कर निर्माण करे आ पद्धति ने अपने हेबर विधि तरीके ओ प्रश्न करो कि प्रक्रिया तमने चोईस आप एक प्रक्रिया ना अभ्यास करो जेनो अपने वेग नक्की करव तो कई प्रक्रिया नो वेग नक्की करव सरल बेटा बोलो यस बिल्कुल मध्यम प्रक्रिया नो वेग नक्की करव सरल शाम आज झड़पी प्रक्रिया है ये तुम्हें समझ सो कि ये पहला पूर्ण થઈ જાય છે ધીમી પ્રક્રિયા છે એ વર્ષો સુધી ચાલતી પ્રક્રિયા છે એટલે તમારો સમય ઘણો લાગવાનો છે એને સમજવા માટે ટાઈમ કન્ઝમ્પ્શન પ્રોસેસ છે मध्यम वेग प्रक्रिया मतलब अपने रासायनिक प्रक्रिया नो वेग नक्की कर प्रक्रिया मतलब एने कैपिटल आर वे बताईजो प्रोडक्ट कही पी वे रजू कर तो ध्यान रखे प्रक्रियको रियाक्टेड एंड प्रोडक्ट है अपनी पास हम धारो के पी बराबर जीरो समय से मतलब के हजू प्रक्रिया शुरू थी नहीं तो ये समय प्रक्रियको सांद्रता के लिए हे महत्तम मानो के जी सांद्रता है प्रक्रियको जीरो समय जीरो निपजो बनी मतलब प्रक्रिया पूर्ण तो प्रक्रिया पूर्ण संपूर्णपण वपराई जैसे सांद्रता शू जैसे जीरो प्रोडक्ट पी सांद्रता की किमत के लिए थी जैसे ए कारण के संपूर्णपण ए घटी गयो ए संपूर्णपण ए सामा कन्वर्ट थी गय पी अंदर मतलब आर पी में कन्वर्ट थे तो ए अँ जैसे बोलो खबर पड़े फरी समझो शुरुआत सांद्रता ए समय नीपज अपनी पास है 
नहीं समय थोड़ो पसार था इसलिए x घटक को नीपज में कन्वर्ट था इसे इसलिए आमाती x सांद्रता में घटाड़ो था अने नीपज में x सांद्रता उत्पन्न था कंप्लीशन टाइम आपसे इसलिए संपूर्ण पड़े आ सांद्रता बदलाई जैसे आ सांद्रता की कीमत शून्य थी जैसे जहाँ नीपज होनी सांद्रता कंप्लीटली बदी जैसे मतलब कि प्रक्रिया कि प्रक्रिया दरमियान एकला प्रक्रिया को नहीं सांद्रता बदलाती न थी कि एकले नीपा जो नहीं सांद्रता बदलाती न थी प्रक्रिया दरमियान प्रक्रिया को नहीं सांद्रता पन बदलाए से अने नीपा जो नहीं सांद्रता पन बदलाए से मतलब बनने नहीं सांद्रता सतत बदलाया करे से अने जो बनने नहीं सांद्रता बदलाए तो प्रक्रिया नो वे तमें प्रक्रिया कोनी सांद्रता ना संदर्भ में अपन नक्की करी शको अने प्रक्रिया वेग तमें नीपजों नी सांद्रता ना संदर्भ में अपन नक्की करी शको शो इतने के अने प्रक्रिया कोनी सांद्रता में अपन फेर फार था इसे अने नीपजों नी सांद्रता में अपन फेर फार था आ ए थी जीरो था इसे जा रहा जीरो थी ए था इसे मतलब अहिया प्रक्रिया को कि नीपजों की सांद्रता नहीं अंदर फेरफार था इसे अने ए फेरफार ने समझी शु एक ले रासायन प्रक्रिया नो वेग मार से अहिं तमारे ध्यान का कौन समय साथ है प्रक्रिया को नहीं सांद्रता जीरो था ही मतलब प्रक्रिया को नहीं सांद्रता मासू था इसे घटाव था इसे जहाँ समय साथ है नीपजों की सांद्रता वधारो था इसे इले नीपजों की सांद्रता में वधारो था इसे अने प्रक्रिया को नहीं सांद्रता में घटाड़ो था इसे समय साथ है तो रासायनिक प्रक्रिया नो वेग शून्य है तो एक्चुअल में एवं कहीं शकाय कि प्रक्रिया वेग बराबर प्रक्रिया वेग बराबर प्रक्रिया को अथवा नीपजों की सांद्रता में था तो फेरफार अन्य नीचे आवश्य समय नो फेरफार मतलब प्रक्रिया को अथवा नीपजों की सांद्रता में था तो फेरफार समय ना फेरफार साथ में लाइशु तो आपने शुरू मर से प्रक्रिया वेग मर से मतलब पर्टिकुलर चौकस सांद्रता थी शुरू करी चौकस सांद्रता है जब हमारे कितनो समय लगे तो इस समय नो फिर पाल लेवान हो अने इस सांद्रता तमा था तो फिर पाल लेवान हो हाँ ये तमने खबर पड़ी चुकी है कि प्रक्रिया को नी सांद्रता में घटाड़ो था अने नीपा जो नी सांद्रता में बदारो था ले जो पर्टिकुलर हो प्रक्रिया को माटे को तो यो कहवाय प्रक्रिया को नी सांद्रता में था तो घटाड़ो नीपा जो माटे को तो अने ऐना माटे सब लाख तो समय अथवा समय नो फेर पार तो आज जो लेवा में आ तो आपने शुरू मरीशो कैसे प्रक्रिया वेग मरीशो कैसे बोलो बेटा खबर पड़े से हवे आ प्रक्रिया वेग ने समझवा माटे आपने बहुत सिंपल काम करी रहे थे आ तो मैं तुमने इक्विलिब्रियम प्रमाणे समझाऊं हवे आपने बुक प्रमाणे जो बढ़िया � तमारी पासे समय छे t is equal to zero ये वक्ते आनी सांद्रता छे r zero मतलब मूल सांद्रता हासे कि नहीं मूल सांद्रता हासे r zero शु ये वक्ते प्रोडक्ट हासे नहीं हुआ तो प्रोडक्ट हासे zero हवे तमारी पासे t one समय आ रहे छे t one समय r zero थी सांद्रता घट से r zero zero मतलब के मूल सांद्रता शून्य समय नहीं सांद्रता जहाँ ये प्रक्रिया शुरू थई न थी ते वक्त नहीं हवे t one समय r zero माथी r one सांद्रता बने चहे r one सांद्रता बने चहे that means r zero करता r one नहीं कीमत के भी हसे ओची हसे तो अहीं तमारी पासे सांद्रता नहीं कीमत बने t one बेटा चौरस कॉम्स लखवो कंपलसरी चहे because चौरस कॉम्स ये सांद्रता नहीं रजू करे चहे तो r one चहे अने अहिया आवे चहे p one हवे जो तमे समय ले लो छोटी t two तो आ r two थाई जाये चहे मतलब r one करता और घटाड़ो थाई चहे अने p one माथी बनी जाये चहे p two p one अने p two मा मोटो कौन से विचारिंग जवाब आपको बिल्कुल p two मोटो है से शाम आते करण के नीपजनी सांद्रता में बदारो था है ले p one करता p two के वो है मोटो जेम समय पसार था से एम सांद्रता ने कीमत बढ़ती जैसे नीपज में प्रक्रिया में बढ़ती जैसे अने फाइनली जा रहे टाइम कंप्लीट था ही जैसे 
टाइम फॉर कम्प्लीशन तो ए वक्त आ आर जीरो घटी शू जैसे जीरो जय आ पी जैसे सामा कन्वर्ट थी जाए पी जीरो मतलब आर जीरो संपूर्णपणे पी जीरो में कन्वर्ट हो आप शुरुआत की जरूर नहीं कम्प्लीशन टाइम की जरूर आप वच्चे गारा की जरूर है आप वच्चे गारा की जरूर है हम बेटा समझो कि टी वन समय प्रक्रियक सांद्रता आर वन है नीपज की सांद्रता पी वन है टी टू समय प्रक्रियक सांद्रता आर टू है नीपज की सांद्रता पी टू है जो हूँ मत प्रक्रियक सांद्रता की मदद की वेग नक्की कर मांगो तो हूँ के वेग नक्की कर तो एना सूत्र आ प्रक्रिया वेग बराबर ध्यान जोजो मारी पासे आर वन ए शुरुआत सांद्रता है आर टू जो है त्यारादी सांद्रता थी एट टी वन ने अपने शुरुआत गणी हम तो आर वन और आर टू आ सांद्रता फेरफार तो मैं शू कर पड़े उपर प्रक्रियकों की सांद्रता में थत फेरफार लेव पड़े तो एम हूँ प्रक्रियकों की सांद्रता में थत फेरफार लीश के रीते तो अँ हूँ लखी राखू छू ध्यान जोजो डेल्टा आर लेव पड़े डेल्टा आर ना मतलब थे आर टू माइनस आर वन आर टू मी आर वन बात करीश तो मैंने प्रक्रियकों की सांद्रता में थत फेरफार सेम वस्तु अँ हूँ नीपजो की सांद्रता में थत फेरफार शोधवा मांगू तो डेल्टा पी शोध माइनस पी वन थे तो अँ पी टू माइनस पी वन थे तो आ डेल्टा आर डेल्टा पी थे आ थ प्रक्रिया वेग प्रक्रिया वेग ने रजू करव हो तो एक तो सूत्र शू बने डेल्टा आर अपन एट के प्रक्रियकों की सांद्रता में थत फेरफार अपन समय ना फेरफार बेटा समय ना फेरफार टी वन मे शू समय टी टू तो ए फेरफार ने हूँ लखीश डेल्टा टी टी टू माइनस टी वन शू लखीश टी टू माइनस टी वन तो ए कंडीशन में अँ शू आ डेल्टा टी आने जो और थोड़क डिस्क्राइब करिए तो अँ आर टू माइनस आर वन अपॉन टी टू माइनस टी वन परंतु आम एक प्रॉब्लम शु प्रॉब्लम है कि आर टू की किमत के हसे ना कारण के प्रक्रियकों की सांद्रता में शू घटाड़ो एट आर वन करता आर टू की किमत ना हसे हम जो ना किमत हो तो आर टू की किमत ना आर वन मोटो है तो आंसर केव आगेटिव आंसर नेगेटिव आए कोई बाधो नहीं प्रक्रिया वेग वेग की किमत कोई दिवस नेगेटिव न हो सके तो एने आप पॉजिटिव करने माइनस वन वे गुणवा पड़े तो अँ माइनस संज्ञा ऑलवेज राखीश एट आ माइनस संज्ञा केमिकल काइनेटिक्स में शू बतावे तो प्रक्रियक सांद्रता में थत घटाड़ो दर्शा माइनस संज्ञा उपयोग में ले जवाब माइनस में आशे ए माइनस माइनस साथ गुणवासे आंसर तरह प्लस थी जैसे मतलब प्रक्रिया वेग की किमत अपन ने ऋण नहीं मिले धन मैं एना माइनस वे गुणवा वेग ने प्रक्रियकों जो प्रक्रियकों की सांद्रता संदर्भ में वेग नक्की कर नीपजों की जो मेरे प्रक्रिया वेग नीपजों संदर्भ में नक्की करव तो हूँ जरूर कर प्रक्रिया वेग बराबर अँ शू लख नीपजों की सांद्रता में थत फेरफार नीचे समय ना फेरफार तो नीपजों की सांद्रता में थत फेरफार शू है बेटा डेल्टा पी तो अँ लखीश आप डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी थोड़ू और डिटेल में जीशु तो आी टू माइनस पी वन अपॉन अँ आ टी टू माइनस टी वन आ किमत के विचारो पॉजिटिव के नेगेटिव वेरी गुड पॉजिटिव P1 करता P2 की किमत के भी मोटी हो आपने खबर है कि जेम जेम आप समय जैसे एम सांद्रता की किमत मोटी थे पी वन करता पी टू मोटो पी टू करता पी जीरो मोटो रहे खबर होइए कि आ पी टू जो है ये किमत शू थे वे एक्चुअली आ पी जीरो जगह ने पी टी लखीश टाइम कम्प्लीशन नहीं नीपज है एट्ला चलो पी वन करता पी टू की किमत शू है बेटा वारे तो अँ किमत ऑलवेज पॉजिटिव आवाज आ किमत पॉजिटिव आवाज तो आपगेटिव वे गुणवा जरूर नहीं 
तो आपने नीपजों ना संदर्भ मापन वेग नकी करी शक्य है इसमें अने प्रक्रिया कोना संदर्भ मापन वेग नकी करी शक्य है हवे आने आपने जो एकम ना संदर्भ मां बात करिए तो अनु एकम शुआ है एकम शुआ है तो ऊपर सोचे प्रक्रिया को अथवा नीपजों नी सांद्रता मां था तो फेर फार अने नीचे छह समय नो फेर फार तो ऊपर छह सांद्रता नीचे छह समय तो प्रक्रिया वेग नो एकम शुद्धा है प्रक्रिया वेग बराबर सुआवे ऊपर सांद्रता पर समय हवे थोड़ू कॉल डिस्क्राइब करिए तो सांद्रता सामार रजू करवा मावे से तो मोटा बागना किस्ताओं में अंदर अखा चैप्टर में सांद्रता ने आपने मोल पर लीटर में रजू करी शु इले मोला रीटी का इशू की शु आपने हैं तो मोला रीटी में रजू करवा मावे से तो सांद्रता में आवश्य मोल पर लीटर पर सेकेंड समय मोटा बागना किस्सा में सेकेंड में लेवा में आवश्� सेकेंड नहीं हुए तो मिनट के कला होई शक्य है कारण के आपने जो प्रक्रियाओं को अभ्यास करी रहा चाहिए ये प्रक्रियाओं का ही है मध्यम व्यक्ति था कि ले मस सेकेंड होई शक्य मिनट होई शक्य अने कला होई शक्य ओके हमें यह मोल पर लीटर पर सेकेंड नथी लग अने आरिते पर लकी शक्य बेटा मोल पर लीटर पर सेकेंड आरिते पर अने आप हवे जो हमारे मोल पर लीटर न लगू हुआ है तो मोल पर लीटर में क्या हुआ है सु सांद्रता में मोला रीटी तो ऐ हूँ लकिश मोला रीटी मोला रीटी पर सेकेंड आपन एक प्रक्रिया वेगनो एकाम रही है इसे अने खूब महत्वानी बात कहा जाए रही है जो प्रक्रिया वायु अवस्था में होए मतलब प्रक्रिया वायुरूप है तो वायुरूप प्र सांद्रता जैसे है ये दबान हो रही है सांद्रता सु भाई है दबान એટલે અહીં હું એવું લખી શકું કે વાયુ રૂપ પ્રક્રિયા માટે વાયુ રૂપ પ્રક્રિયા જો તમારી પાસે છે તો એનો એકમ શું થશે તો ઉપર આવશે દબાણ અને નીચે આવશે સમય તો પ્રક્રિયા વેગ નો એકમ થાય દબાણ પર સમય હવે દબાણ કયા એકમમાં માપવામાં આવે છે મેજોરિટી કિસ્સામાં બાર मिलीमीटर के एटमॉस्फेयर कई आपने एकम लक्ष्मा मार्टे कई वापर हुए थे तो यहाँ हम लक्षिश कि वायुरूप प्रक्रिया मार्टे प्रक्रिया वेगनो एकम सूत है तो वायुरूप प्रक्रिया मार्टे प्रक्रिया वेग बराबर ऊपर सूच है दबान ए दबान जैसे है एनो एकम सूत है से वातावरण वातावरण अन्य भागा कार्मा समय है ये समय समाव से सेकेंड में समय समाव से सेकेंड में तो वातावरण पर सेकेंड प्रक्रिया वेग जैसे ये वातावरण पर सेकेंड में आव से बोलो खबर बोले जैसे तो पॉइंट यहाँ समझवानो ऐसे दिख रहा कि एकम शुरू हो ही शक्य है कोई पर प्रक्रिया ना प्रक्रिया वेग नो त्यार ना जैसे कि आपने मोटर व्हीकल तमे चलाओ आशो तो मोटर व्हीकल नी अंदर तमने खबर ह� तो साउथी पहला तो हमने खबर हो गई है डिस्टेंस कि कितने डिस्टेंस तमारे खबर करवाने चाहिए अने निकलो तैयारे समय जो अने पहुंचो तैयारे समय जो ले कितना किलोमीटर कितना समय नहीं अंदर काफी होता एवरेज तमने वेग मरी है सही साची बात एक्सेक्टली नहीं आप रहे फिर फार इतना मटे ले ये चीज कि अहीं तमारे एक समय बदला से इतने ऐनी सांद्रता बदला से तो जुदा समय प्रक्रिया अपनी जुदी जुदी सांद्रताओं में तफाव नीचे समय में फेर पार अने ऐनी दी दिया आपने सुना कि करीश क्या है प्रक्रिया फेर नहीं करीश ओके हजू आपने आने अंदर नक्की करवा चें ग्राफ नहीं मेथड थी नक्की करवो चें ये समझ ये ये पहला तमिलने नोट कर
માટે ગ્રાફ મેથડ ની મદદથી પ્રક્રિયા વેગ નક્કી કરવો છે તો એના માટે ધ્યાન રાખજો બે અલગ અલગ ગ્રાફ આવશે આપણને ખબર છે કે રિએક્ટન્ટ અને પ્રોડક્ટ ની વાત છે અહીંયા રિએક્ટન્ટ ની સાંદ્રતામાં સમય સાથે ઘટાડો અને પ્રોડક્ટ ની સાંદ્રતામાં સમય સાથે વધારો થાય છે એટલે જો મારે અહીંયા ગ્રાફ દોરવો હોય તો ગ્રાફ હું બે અલગ અલગ દોરી શકું છું બે અલગ અલગ ગ્રાફ દોરી શકાય અહિયાં આપણે લઈશું પ્રક્રિયા જેને આપણે કહીશું રિએક્ટન્ટ આર અહિયાં આપણે લઈશું સમય ટી તો સામે પક્ષે અહીંયા આપણે લઈશું નીપજ દેટ મીન્સ પ્રોડક્ટ નું કોન્સન્ટ્રેશન અને અહીંયા આવશે સમય ટી ઓકે હવે જોઈએ આપણે ધ્યાનથી જોજો બરોબર તમારી પાસે આ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ રહી છે આ છે પ્રક્રિયક ની સાંદ્રતા વિરુદ્ધ સમય નો ગ્રાફ તો પ્રક્રિયક ની સાંદ્રતા સમય સાથે શું થાય ઘટાડો અને ઘટાડો થાય કર્વ આપણને કેવો મળશે આ રીતે મળશે તો આપણને કર્વ અહીં મળશે કંઈક ડાઉન સાઈડ આ રીતે આપણને કર્વ મળશે આ વાત થઈ પ્રક્રિયક હવે માનો કે આ તો સમય છે ટી બરાબર ઝીરો સમય રાઈટ અને અહીં તમારી પાસે સાંદ્રતાની કિંમત પણ ચોક્કસ છે એટલે અહીં તમારી પાસે ટી બરાબર ઝીરો સમય છે પણ આ જ પોઈન્ટ પર તમે સાંદ્રતા લેશો સમય ઝીરો વખતે તો મહત્તમ સાંદ્રતા છે આ તો સાંદ્રતા અહીંયા ઝીરો થશે પણ અહીં મહત્તમ સાંદ્રતા ઝીરો સમય જે સાંદ્રતા છે એની મહત્તમ સાંદ્રતા આર ઝીરો વડે ઓળખવામાં આવે છે થોડી વાર પહેલાં આપણે જે પ્રક્રિયા ભણ્યા સંતુલન ચેપ્ટરને રિલેટેડ એમાં મેં એવું કીધું હતું કે આર ઝીરો આપણે શરૂઆતની સાંદ્રતા લઈશું જે શરૂઆતમાં સૌથી વધુ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા શરૂઆતમાં જ વધુ હોય સમય સાથે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં શું થવાનો ઘટાડો તો આર ઝીરો એક મહત્તમ સાંદ્રતા છે ટી બરાબર ઝીરો છે હવે માનો કે ટી વન સમય આવ્યો અહીંયા હવે આ ટી વન સમય મારે આની સાંદ્રતા નક્કી કરવી છે તો આ ગ્રાફ પર અહીંયા ધારો કે મળે છે તો આ પોઈન્ટ મને ટી સમય અને આ પોઈન્ટ મને પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા મળે છે આ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા તમે નક્કી કરો છો અને એ સાંદ્રતા તમને મળે છે આર તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કે આર વન ની કિંમત વધારે છે કોની સાપેક્ષમાં આર ટુ કરતા એટલે આર ટુ ઘટે છે प्रक्रिया फाइनलिव लाव तो आ किमत आग माइनस वे घूमव पड़े माइनस शु बतावे सांद्रताड़ो तो अः लखीश मईनस शु बतावे समय साथ प्रक्रियक सांद्रता घटाड़ो समय साथ प्रक्रिया वेग नक्की कर અને બીજો એક હોય છે ત્વરિત વેગ બંને સમજાવું હું અલગ અલગ ઇંગ્લિશમાં આને કહેવાય એવરેજ રેટ 
वेगने का इशू रेट अने आने का इशू इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट समझ जो आप बनने में मतलब सोच है मानो कि तमे तमारा घरे थी व्हीकल लेने निकलोश हो अने कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जवाना चाहो तो तमे निकलोश हो अने पहुंचो शो त्यां सुधी शु व्हीकल नो रेट इतने के व्हीकल नो वेग एक समान है के वच्चे ट्रैफिक आवश है बम आवश है तो बदला तो जैसे तो बिल्कुल बदला तो जैसे परंतु तमे कितनी स्पीड थी त्यां पहुंचा शो ये जानी तो शक्ता है कि भी रीते तो तमे जा रहे निकलोश हो ए वक्ते समय नो दिलो अने पहुंचो � किलोमीटर पन खबर असे तमने ले कितना किलोमीटर अंतर का आप बनाते कितनो समय लागे एक खबर पड़े ले एक किलोमीटर मारे ला लागे लो समय खबर पड़ी है से तो आ जी वेग मारे हो ऐने आप रेशु कोई शु सरेनाश पे कारण के कोई क्वार स्पीड बदा रहे हैं से रोड खुल्लो मारे कोई ट्रैफिक में थी तो स्पीड बदा रहे हैं से तो एक एडिशन में वेग आपने क्यों सो हो पड़े सरेनाश वेग त्यार बाद आपने शब्द वरीत वेग मतलब तमे तमारा घरे थी निकलोश हो अने एक पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंचो हो पर वो तमने एक पर्टिकुलर लोकेशन आप इधर के आ पॉइंट पर तमारो वेग कितलो होता हो तो एक्सेक्ट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर तमारो रेट नक्की कर हो यानी तो आज है धारों के तो अन्यथा तमें आज एक कीमत मर से फिजिक्स में तमें भनी गया शो आने आपने सुख कई शुद्ध धार सुख कई शुद्ध धार अने केवल देना की करी शक्ता है तो आज डेल्टा है ए सरिराश वेग माटे है अने त्वरित वेग माटे आपने डी बाप दे शुद्ध मतलब खूब नानी वैल्यू ले शुद्ध नानी वैल्यू � आ x अक्ष है अने आ y अक्ष है तो तुमने खबर पड़ी शक्के क्या ने धार पन क्या हुआ है अने आने आप डे r इंस्टेंट का इशू r मतलब रेट इंस्टेंट मतलब त्वरित तो आ वेग ने आप डे r इंस्टेंटेनियस r इंस्टेंट अने आ वेग ने आप डे r एवरेज तरीके बोलते हैं तो आई जे में वेग लगी हुई है एक आई हुई है r एवरेज ह पर्टिकुलर पॉइंट पर जारे मने कोई कीमत मरे अने आर इंस्टेंट रेशु अने जारे हो अलग अलग लोकेशन नकी करी ने सो दिस तो ये आर एवरेज है बोलो क्या लावे शे हजु आपने नीपज माटे बात कर रही शे तो नीपज नो ग्राफ जो जो इशु आपने तो ये ग्राफ क्यों होगा समय साथ ही नीपज नी सांद्रता मा वधारो तो शुरुआत नहीं अंदर समय जीरो छह अने नीपज नहीं सांद्रता आपन जीरो छह आ कीमत ने आपने पी जीरो का इशू जीरो समय राइट आपने याद छह के समय जारे प्रक्रिया कंप्लीट था ये वो खतरनी नीपज नहीं सांद्रता नहीं तो हम आपने बदली कारी थी पी टी तरीके वो रखी है पी कॉम्स बार टी तो आई जब पी जीरो मतलब जीरो P1 त्यार बाद आई समय आवेश है T2 तो आई तमने मरे हैं सांद्रता नहीं कीमत P2 तो आई तमने जो ही शक्कर चुके P1 करता P2 नहीं कीमत मासूम था वो चें वधारो था वो चें ले आज ये डिफरेंस आपसे ये डेल्टा T है जिन्हें आप रे T2 माइनस T1 कहिए चाहिए अने आज ये डिफरेंस आवेश है ये चें डेल्टा P अबे डेल्टा पी शूच है तो पी टू माइनस पी वन है पर ये मां पी टू नहीं कीमत बदोच है इले ये माइनस मां आंसर आवान हो तो बेटा मारे जारे आर एवरेज लगवो है तो आर एवरेज के प्लो लगा से चलो ये लगी है आर एवरेज लगवो है तो सू लगा से डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी डेल्टा पी इतने शू तो पी टू माइनस पी � P1 नहीं कीमत ना आनी चाहिए। T2 minus T1 आ R average कौन है संदर्भ में? नीपा जो नहीं सांद्रता ना संदर्भ में आ रहा है। हमें यहाँ पर बात करें शुरू समय अने नीपा जो नहीं सांद्रता एमा R instant शुरू होना है। तो R instant मारे आपने कोई tangent यहाँ ले ले शुरू। धारों के यहाँ भी आपने यह graph R ही देख रहा करिए। तो आज ही मने मरे हैं। स्लोप मतलब ढार 
बराबर मतलब घटाड़ो के सांद्रताधारो समय अंतर चेक कर नहीं करो तो ध्यान एक मोल रासायनिक प्रक्रिया ना वेग ने चौकस रीते हजू पन आपड़े समझोज है अने स्ट्रोक्यूमेट्रिक ऑफिशिएंट अलग अलग अवेला है कोई पन प्रक्रिया मा स्ट्रोक्यूमेट्रिक ऑफिशिएंट नो मतलब सोच रही था कोई पन प्रक्रिया मा अवेला प्रक्रिया को अने निपजना मोल अलग अलग है जिने आपड़े तत्व योग मितिय घुनाक पन कहिए � प्रक्रियापजना संदर्भ माज रजू करी शताई है आ स्टेटमेंट इतलू महत वनू छे क्या स्टेटमेंट ने जो बुक माथी काड़े लिए तो घणी बदी वस्तु समझे जिन पड़े खुब महत वनू स्टेटमेंट छे कि ज्यारे पन कोई प्रक्रिया नो प्रक्रिया वेग नकी करीशू तो एक प्रक्रिया के निपजना संदर समीकरण घटना तो 
तो वेग बराबर समझो बराबर ध्यान पूर्वक वेग बराबर हूँ एना संदर्भ में वेग नक्की करने प्रयत्न करूँ तो वेग नक्की थे डी ए अपॉन डी पी आग शू आए माइनस बराबर बीना संदर्भ में नक्की करो तो शू लखाए डी बी अपॉन डी डी रजू कर घटाड़ो जो प्रोडक्ट्रता समझोट घटाड़ो नक्की कर मतलब प्रत्येक घटक फेरफार शोधवा जरूरत नहीं हूँ पर्टिक्युलर कोई एकज घटक शोधीश चौक्स समय गाड़ा तो मैंने वेग मिली जाए मैं बराबर लख्यू ध्यान रखो कि एना संदर्भ में प्रक्रिया ना वेग मे बी संदर्भ में जो वेग मे एना करता अलग हो सके प्रक्रिया वेग ते नक्की कर सो ए सामान हाँ करो ए डेल्टा लखो हो लखी सको ते नो प्रॉब्लम तो आप लख प्रक्रिया वेग एक मोल प्रक्रिया के एक मोल नीपज संदर्भ में रजू कर तो एक मोल ना संदर्भ में रजू करो शोध पड़े न एक मोल माटे प्रक्रिया वेग बराबर के एक मोल माटे प्रक्रिया वेग शोध प्रयत्न कर लखीश माइनस वन हाफ डी एपोन डी टी तो आ एक मोल मे वेग जो मारे पर एक मोल प्रक्रिया एक मोल तो त्रीस वन थोड़ा बेटा प्लस वन फोर्थ प्लस 
જ્યારે હું સ્ટોકિયોમેટ્રિક કોએફિશિયન્ટ અથવા તત્વયોગમિતીય ગુણાંકને નીચે મૂકો છું ત્યારે મને એક મોલના સંદર્ભમાં જવાબ મળે છે આ ધ્યાનમાં રાખજો ચલો હવે પોઈન્ટ આવે છે માનો કે તમને કોઈ સમીકરણ આપી દેવામાં આવે સમીકરણ છે h2 i2 ગિવ્સ 2 મોલ ઓફ h આઈ ગેસ હવે આના માટે મારે પ્રક્રિયા વેગ લખવો છે જરૂરી નથી કે બી જ વાપરવો તમે ડેલ્ટા વાપરી શકો છો તો અહીં h2 અને i2 બે શું છે બેટા પ્રક્રિયક તો અહીં શું લખીશું ડેલ્ટા h2 અપોન ડેલ્ટા t પણ આ પ્રક્રિયક હોવાથી એની સાંદ્રતામાં શું થાય ઘટાડો ધેટ મીન્સ માઈનસ માઈનસ ડેલ્ટા i2 અપોન ડેલ્ટા t बराबर लखेल फाइव मोल ऑफ बी आर माइनस एक्वायस प्लस बी आर ओ थ्री माइनस आई एक्वायस प्लस फाइव मोल ऑफ और सिक्स मोल ऑफ एच प्लस आई एक्वायस आ समीकरण से खाली ये आप लोग जैसे तुमने जारे पन प्रक्रिया वेग लगवाने कैसे समीकरण के आप लोग बस तो पांच अने एक ले छह ब्रोमीन से तो यहाँ उसे थ्री मोल ऑफ बी आर टू लिक्विड प्लस और एक्वायर्स पन लकी शक्कर शो, because water में हंस रहे हैं, अने six H plus N three oxygen, तो three mole of H two or liquid। अबे आठ रन सूच रही हैं प्रक्रिया, अने आठ ऐसे सूच रही हैं नीपर। बोलो बेटा प्रक्रिया भी एक लकी शक्कर की नहीं, जो हमारे एक मोल ना संदर्भ में, जो एक मोल ना संदर्भ में नकी था। एक मोल ना संदर्भ में प्रक्रिया वेग नकी कर वो होय तो शुरू करी शु फाइव मोल ऑफ बीआर माइनस चाहे तो शुरू करो बोलो माइनस वन अपॉन फाइव डेल्टा लकी है मोटो फेर फार नाना फेर फार नहीं तो मैं डी बड़े पन बता भी शुरू डेल्टा टी इज इक्वल बीआर ओ थ्री मार्टेस शुरू लकी शुरू माइनस डेल्टा बीआर ओ थ्री अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल तू माइनस वन बाय सिक्स डेल्टा एच प्लस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल तू निपजना संदर्भ में नक्की करो चल बोलो शुगर इशु निपजना संदर्भ में नक्की करवा माटे यह प्लस आउट से प्लस वन थर्ड डी बी आर टू डी नहीं जगे यह डेल्टा लक्की चाहिए आपने तो डेल्टा टी बोलो ख्यालाबी रोशन अने लास्ट पॉइंट है एच टू ओ तो यह आउट से प्लस वन थर्ड डेल्टा एच टू ओ अपॉन डेल्टा टी तो आ रीते आपने प्रक्रिया नो प्रक्रिया वेग नक्की करी शक्ति है। हम तमने एक प्रक्रिया आप उस ए प्रक्रिया नो वेग तमें नक्की करी लो। n1 a plus n2 b gives n3 c plus n4 d। अने बीचो एक क्वेश्चन आप उस तमने मानो के तमारी पास है छे n2 plus o2 gives two mole of n1 और एक प्रक्रिया है तुम्हारी पास है N2 गैस प्लस थ्री मोल ऑफ H2 गैस गिव्स टू मोल ऑफ अमोनिया गैस तो आज ये त्रण प्रक्रियाओं में लिखी है ये त्रण प्रक्रियाओं ना प्रक्रिया वेग तमें लिखी हो ओके कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर भी बताओ क्योंकि तुमने आ खबर पड़ी है कि नहीं कोई पण डाउट हो तो पण कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ आ नव चैप्टर स्टार्ट कर हजू तो चैप्टर की शुरुआत है आ चैप्टर खूब मजा खूब सरल है आ चैप्टर आ वीडियो ने एक बार जो लो व्यवस्थित एने नोट डाउन कर लो और याद कर लो कहीं डाउट है मैंने जरूर थी तब पूछी सको थैंक यू गॉड ब्लेस यू